ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ വിധു നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫോഴ്സ് ബലം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതിക്കോ അവസ്ഥയ്ക്കോ ദിശയ്ക്കോ വേഗതയ്ക്കോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഷെയ്പ്പില് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓർ വേഗത മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഷെയ്പ്പിൽ മാറ്റം വരുന്ന ദിവസം ഇപ്പൊ നമ്മള് മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് മാവെടുക്കും ദെൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളത് കുഴച്ച് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഷെയ്പ്പാക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആ മാവിനെ ഒരു പ്ലേ ഒരു പലകയുടെ പുറത്തേക്ക് വെക്കും എന്നിട്ടൊരു വടി കൊണ്ട് ഉരുട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തു പരന്ന ഷെയ്പ്പിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ആ ഷെയ്പ്പ് മാറാൻ കാരണം ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബോളിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം ചലിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബോൾ ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഫോഴ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മോഷനിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഫോഴ്സ് വേണം ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലത്തേക്കോ ഇടത്തേക്കോ ഒന്ന് തിരിയേണ്ടതായി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളെയും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ മാറ്റം വന്നില്ല സ്റ്റേറ്റിൽ മാറ്റം വന്നില്ല ഈ ബോർഡ് ഇപ്പോഴും റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വന്നില്ല സ്പീഡിൽ മാറ്റം വന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പിലോ സ്റ്റേറ്റിലോ ഡയറക്ഷനിലോ സ്പീഡിലോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ടെൻഡൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഒന്നുകിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പ്രവണത ഉളവാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷെയ്പ്പിലോ സ്റ്റേറ്റിലോ ഡയറക്ഷനിലോ സ്പീഡിലോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി പ്രവണത ഉളവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ബലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അണുകേന്ദ്ര ബലമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദുർബല ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദുർബല ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആകൃതിക്കോ ദിശയ്ക്കോ അവസ്ഥയ്ക്കോ വേഗതയ്ക്കോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പ്രവണത ഉളവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശക്തമായ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദുർബല ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ
എല്ലാവരും തെറ്റിക്കും സെക്കൻഡ് ലോ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ഏത് ലോയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെയ്പ്പിലോ ഡയറക്ഷനിലോ സ്റ്റേറ്റിലോ വേഗതയിലോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയ ആളാണ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് ഞാൻ ഒന്നാം ചലന നിയമം എന്ന് പറയാം എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ in a straight line until it is acted upon by an external unbalanced force nokka rest il ulla objects salipikanam engil balam avashyamana uniform motion adayathu vegadayile maatram varuthano engil force avashyamana adu pole ne straight line ennu paranjappol direction il maatram varuthano engilum force avashyamana ennu paranjirunnathu newton's first law ya so balathine vyaktamaya nirvachanam nalgunnathu newton's eda chalana niyamam annu sochal tettikirathu newton's onnam chalana niyamam aanu balathine vyaktamaya nirvachanam nalgunnathu newton's onnam chalana niyamam vera ee jadathvathe kurichu parayunu inertia kurichu parayunu inertia kurichu parayunna ara eda law ya annu sochal inertia kurichu parayunnathum newton's onnam chalana niyamam aanu ഫസ്റ്റ് ലോ ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏത് ലോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലനം ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യക്കകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് എപ്പോഴും റെസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി പ്രവണതയായിരിക്കും ഉള്ളത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിന് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരേ വേഗതയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു അതിനെപ്പോഴും അതേ വേഗതയിൽ അതേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ സോറി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സോ ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതും ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നതും ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് എന്നാൽ ബലത്തിന്റെ സമവാക്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ചോദിച്ചാൽ ബലത്തിന്റെ സമവാക്യം ഉണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിക്കുന്നത് ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ഏത് ലോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയും അത് തെറ്റാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പൊ നമ്മൾ തരംതിരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ഏത് ചലന നിയമമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ബലത്തിന്റെ സമവാക്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ഏത് ചലന നിയമത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന നിയമം ആക്ഷനെയും റിയാക്ഷനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന നിയമം ആക്ഷനെയും റിയാക്ഷനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ഏത് ചലന നിയമമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്ടന് മൂന്ന് ചലന നിയമങ്ങൾ ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം രണ്ടാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം ബലത്തിന്റെ സമവാക്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം അതേസമയത്ത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമമാണ് ആക്ഷനെയും റിയാക്ഷനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന നിയമം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം മാറിപ്പോരുത് അപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശക്തമായ ബലം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശക്തമായ ബലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ 
പ്രതലം ചലനത്തിനെതിരെ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതലങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസ് ആ സർഫസിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഘർഷണ ബലം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് നെസസറി ഈവിൾ ആവശ്യമുള്ള ചെകുത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള ചെകുത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ആവശ്യമുള്ള ചെകുത്താൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരേ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗവും ദോഷവും ആളാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ നെസസറി ഈവിൾ അതെന്താ ഉപയോഗവും ദോഷവും നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അടിഭാഗം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പുതിയ ടയറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ചെരുപ്പൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂവ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ചാലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനാ അങ്ങനെ ഗ്രൂവ്സ് ഇട്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കോമൺ മാൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പറയും ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ടാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ടയർ തേഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ദോഷവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ നെസസറി ഈവിൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മെഷീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനാ അങ്ങനെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൂബ്രിക്കൻസിന്റെ മലയാളം സ്നേഹകങ്ങൾ സ്നേഹകങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹകങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്നേഹകം ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓയില് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു തവണ ചോദിച്ചതാ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഏതാന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വലിയ വലിയ മെഷീൻ പാർട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചില വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുക ഉദാഹരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വള്ളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയോ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ആകൃതിയോ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ആകൃതി നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതി കുറവായിരിക്കും അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതി കുറവാണ് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരും തോറും വീതി കൂടുതലാണ് മധ്യഭാഗത്ത് വീതി കൂടുതലാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ടാ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി ചിട്ടപ്പെടുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സ്ട്രീം ലൈനിങ് മലയാളത്തിൽ ധാരാരേഖിതമാക്കൽ എന്ന് പറയും ധാരാരേഖിതമാക്കൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി ചുറ്റപ്പെടുന്ന ഈ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് വള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുമ്പോൾ വള്ളത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതി കുറവായിരിക്കും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരും തോറും വീതി കൂടുതലായിരിക്കും എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ആകൃതി ചുറ്റപ്പെടുത്തിയ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് അപ്പൊ നോക്കി ശക്തമായ ബലം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോ
അതിന് താഴെ ഒരു ലെയർ അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ ലെയേഴ്സിനിടയിൽ ഇവരുടെ ഈ പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ലെയേഴ്സിനിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ എഫക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പോയിസ് ആണ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും പറയാറുണ്ട് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ആക്ച്വലി ഈ പോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിസ് ആണ് അപ്പൊ പോയിസും പറയാറുണ്ട് അതാണ് പിന്നെ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഒരു എസ് ഐ യൂണിറ്റും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിസ്കസ് പോയിസ് ആൻഡ് എഫക്ട് അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിസ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലം എടുക്കുക ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേനും എടുത്തു ഹണി എടുത്തു ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേൻ എടുത്തു ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടറും എടുത്തു ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേനും എടുത്തു ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടറും എടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇതിൽ ആര് ആദ്യം താഴെ എത്തും ഇതിൽ ആര് ആദ്യം താഴെ എത്തും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലെ വാട്ടർ ആദ്യം താഴെ എത്തും തേനാണെങ്കിൽ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ താഴെ എത്തത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടറിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് തേനിന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് തേൻ അതുകൊണ്ട് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് വാട്ടറിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാ അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാ മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തേൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് വാട്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ഇനി വിസ്കോസിറ്റി പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എഫക്ട് അറിയപ്പെട്ട പേര് വിസ്കോസിറ്റി യൂണിറ്റ് പോയിസ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതേ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് തേൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് തേനാണ് ഇതിന്റെ ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങ് ചൂടാക്കി ഇതിനെ ചൂടാക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ ഡ്രോപ്പ് ഈ ഡ്രോപ്പ് വളരെ വേഗത്തിൽ താഴെ വന്നു ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ സാവധാനത്തിൽ താഴെ വന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ടെമ്പറേച്ചറും വിസ്കോസിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് തേനിന്റെ തേനിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയപ്പോ ഇയാൾ വേഗത്തിൽ താഴെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡിന്റെ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പം വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സോറി തേനിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി തേനിനെ ചൂടാക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ ഇയാൾ വേഗത്തിൽ താഴെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു സോ അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളുടെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ലെയേഴ്സിനിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഫ്രിക്ഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അയാൾ വേഗത്തിൽ താഴെ വന്നു പറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും നമ്മൾ തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും തിരിയാൻ സാധ്യത എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂ
ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൃത്ത വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ ചരടിൽ കെട്ടി കറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ബലം നമ്മൾ അകത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അറിയപ്പെടുന്ന ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ആ ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വസ്തുവിന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അറിയപ്പെട്ട പേര് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ സീക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് സെൻറ്റർ സീക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് കേന്ദ്രത്തെ തേടുന്ന ബലം സെ ഒരു വസ്തു വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ബലം എപ്പോൾ നഷ്ടമായി പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും നിങ്ങൾ ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുക ബൈക്ക് റേസിംഗ് ആ ബൈക്ക് റേസിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈക്ക് റേസിംഗ് ഒക്കെ ഇ എസ് പി എല്ലും സ്റ്റാർട്ട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ബൈക്ക് റേസിംഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആ ബൈക്ക് എപ്പോഴാണ് പാത്തിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണേന്ന് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പാത്തിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു കറവ് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ആ വളവ് തിരിയുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ പാത്തിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഈ ബലം നഷ്ടമായി പോകുന്നതാണ് കാരണം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ കറുവിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കുലാർ പാത്താണ് വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയാണ് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് ആ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ബൈക്ക് വേഗതയിൽ തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബൈക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് പാത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് തെറിച്ചു പോയി അത് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഈ വളവുകളിലും തിരിവുകളിലും എല്ലാം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയ്ക്ക് അനുസരിക്കുക അനുസരിച്ച് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ടർ എൻഡ് പുറം വക്ക് ഇന്നർ എൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇന്നർ എൻഡ് കുറച്ച് താഴ്ത്തിയും ഔട്ടർ എൻഡ് കുറച്ച് ഉയർത്തിയുമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വളവൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല വളവൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇന്നർ എൻഡിന് താഴ്ച കുറവായിരിക്കും ഔട്ടർ എൻഡ് കുറച്ച് അങ്ങ് വലുതായിട്ടങ്ങ് ഉയർത്തും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇന്നർ എൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഔട്ടർ എൻഡ് കുറച്ച് ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രി പെട്രോൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടാ ആ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഓർ ബാങ്കിങ് ഓഫ് കറവ് എന്ന് വിളിക്കും ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഓർ ബാങ്കിങ് ഓഫ് കറവ് സെൻട്രി പെട്രോൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യന് ചുറ്റും വലം വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ വലം വെക്കുന്നു വലം വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയാണ് ആ വൃത്താകൃതിയുള്ള പാതയിലൂടെ ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ വലം വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തും മൂണും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചരടിൽ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ വലം വെക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നോൺ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെട്രൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വസ്തുക്കളെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ബലം വസ്തുക്കളെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്
വസ്തുക്കളെ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ